Dans cette vidéo, je vais vous parler de mes deux derniers incendies 2022 que j'ai filmés aux côtés des pompiers de Bruxelles. Bonjour à tous la Fair Family, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, je suis vraiment content de vous retrouver pour ce nouveau débriefing, débriefing des interventions avec les pompiers de Bruxelles. Aujourd'hui je vais vous partager donc mes deux derniers gros incendies de 2022, c'est vraiment un honneur pour moi que de faire ce genre de vidéo, alors abonnez-vous pour ne pas louper les prochains débriefings sur ma chaîne YouTube et on commence tout de suite avec le premier incendie. Le premier incendie que je voulais débriefer avec vous, c'est un incendie de maison, on part pour un feu de maison, donc moi comme à mon habitude je grimpe derrière l'officier dans la voiture de l'officier j'active mes caméras j'essaie de tout filmer pour ne rien manquer et sur le trajet on entend que l'incendie est pleinement développé donc dans le jargon des pompiers ça veut dire qu'il y a beaucoup de flammes et ça ne manque pas à quelques kilomètres de l'intervention on aperçoit déjà un gros panache de fumée Je pense que je multiplexe qui est au plancher. 
Ouais. On va faire euh... peut-être un petit déclin de l'autre côté, comme ouais. ça, ça on revient. Ouais. Parce qu'on a bien bien. La question que je pose, ouais. c'est est-ce qu'on a prévu une nouvelle aide On en a, on a eu un peu de temps pour ça, il faut, on a dû enlever. Euh, ouais, ça, il faut tout dégager, les équipes de France, on aimerait les équipes de France. Voilà. sur la pompe Chenet, euh, on a été appelé pour un feu, euh, donc incendie confirmé. Hein. Lorsqu'on est arrivé, euh, tu avais euh, toute la partie haute du garage euh, qui flambait totalement, donc incendie pleinement développé. On a commencé déjà à sécuriser la façade pour que le feu ne, ne se développe pas sur la maison d'à côté, ce qu'on a réussi à faire. Et ensuite, alors, on, on est passé par, euh, par la façade Charlie pour, faire, euh, pour terminer l'extinction, donc ça s'est bien passé. Tout a roulé, premier incendie en tant que numéro 1, c'était cool. Nickel, bravo Merci à toi. Tu la visite, 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 la la visite, 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 la la eh, hey, maintenant il faut dire abonnez-vous! 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 Bye bye! Le deuxième incendie que je voulais partager avec vous, c'est le dernier incendie 2022 des pompiers de Bruxelles. J'ai eu la chance et l'honneur d'être dans les engins avec eux. J'ai tout filmé avec au total à 4 caméras et je vous en ai fait une vidéo très immersive. Départ incendie, Vertrek, Grand. On voit bien que là, ouais, nous on est ici. Ouais. La toiture, c'est surtout l'autre hein. Maintenant, c'est l'autre versant. Ouais, Avant, c'était les deux. Ça a bien, ça a bien percé, ouais, tu vois, Là, ça a bien percé. C'est de l'autre côté, ok ouais.
Il reste plus rien. C'est rempli de vieilles BD. Hein. Je suis de retour dans la voiture de l'officier. Je me suis posé un peu parce que c'était un peu, un peu, un peu la guerre. Je vais envoyer euh, quelques photos à, à Luc du coup pour pouvoir rendre compte un peu de ce qui se passe en images. Donc j'ai quelques images photos, j'ai bien sûr des vidéos, j'ai des images drone avec mon drone. Conditions très difficiles car beaucoup de vent, nocturne, ennui. C'est vraiment pas facile, c'était l'un de mes pires, je crois que je dois dire ça à chaque fois. Mais ces conditions-là, c'était vraiment pas facile. Donc je démonte mon matos. Je suis en âge. Il est quoi Il est Quelle heure est-il Il est 4h59. Je suis, je suis crevé. Je suis exténué, mais c'était vraiment un, un, un gros feu, un gros incendie de toiture bien, bien développé. Toute la toiture brûlée. Voilà, donc moi, mon objectif maintenant, ça va être de, bah, de communiquer les images, parce que du coup, euh, les images doivent partir à la presse. Et moi, après, je vais faire aussi des, des stories sur Instagram, des, des stories sur les réseaux sociaux, des pompiers de Bruxelles. Voilà. Donc il est, il est tôt, il est très très tôt, donc euh, l'avantage, c'est que le temps est avec moi, les gens dorment. Mais bon, le but, c'est que, que l'info circule au matin, quoi. Donc, voilà, on fait ça. Je vais regarder les, les quelques photos que j'ai faites, les quelques images que j'ai, notamment avec mon drone. L'officier qui demande la décontamination. La décontamination, c'est pour décontaminer les pompiers du coup qui sont, euh, qui, qui sont qui ont intervenu pour enlever du coup toutes les grâce du feu alors les images c'était vraiment un un tournage pas facile vraiment vraiment pas facile pour ma part parce que bah il faut aller vite il faut faire des images donc il faut courir dans tous les sens j'avais plusieurs caméras je voulais tester plusieurs façons de filmer j'ai de quoi faire une belle vidéo mais pas sans mal waouh ça souffle hein. Wow, le véhicule il bouge tellement que ça souffle. Donc j'ai ma caméra 360 ici, j'ai ça, ça, ça et ça, je vais pouvoir le virer. Ok, drone, je vais pouvoir le plier. On va changer la batterie du drone. Comme ça il sera opérationnel. Ça souffle Toujours les batteries prête pour un nouveau vol à la fin de l'intervention je pense que je le ferai voler peut-être que je le ferai voler pour pouvoir voir s'il n'y a pas de, de reste de fumée bon il fait nuit hein, donc euh, faire voler un drone la nuit c'est pas ça c'est difficile ça 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 ok ensuite euh... Luc oh il est photo Luc 
Je suis vraiment fier d'avoir filmé une bonne partie de l'année 2022 avec les pompiers de Bruxelles. Maintenant, nous sommes en 2023 et je vais continuer à vous faire ce genre de vidéo. Je vais tout faire pour que ce soit le plus immersif possible. Je travaille tous les jours, tous les jours, dès que je me lève, euh, j'essaie de voir où est-ce que je peux placer mes caméras, j'essaie d'optimiser euh, tous euh, mes déplacements avec les caméras, les allumer au bon moment. Euh, je suis en train d'écrire un process pour que l'intervention soit filmée du début jusqu'à la fin. Voilà, je vais vraiment faire en sorte que les vidéos soient le plus immersives possible. Comme d'habitude, j'y mets tout mon cœur, toute ma passion. J'espère que cela vous plaît. N'hésitez pas à venir dans les commentaires pour en discuter. N'hésitez surtout pas aussi à partager cette vidéo autour de vous. J'ai hâte de vous montrer toutes les facettes des pompiers de Bruxelles. Abonnez-vous pour ne rien manquer et on se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau débrief.